மீண்டும் மற்றொரு இன்ஃபோ ஃபோர் தமிழ்ஸ் தொலைக்காட்சி தமிழர்களுக்கான தகவல் ஒளிபரப்பு தொலைக்காட்சி பெருமையுடன் மீண்டும் ஒரு கலையக செயற்பாட்டில் இறங்குவதையிட்டு நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆம் மக்களுக்கான சேவை மக்களுக்கான சேவை பரந்த மனப்பான்மையுடன் இந்த ஊடகம் கொண்டு செல்ல முனைகின்றது அந்த வகையிலே மிக முக்கியமாக இன்றைக்கு மருத்துவம் எமது வாழ்விலே பின்னிப்பிணைந்த ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் கடந்த காலங்களில் பல தொலைக்காட்சியின் ஊடாக பல துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்களை வைத்திய கலாநிதிகளை நாங்கள் சந்தித்து அவர்கள் மூலமாக நல்ல மருத்துவ விடயங்களை பரிமாறிக்கொண்ட அனுபவம் மீண்டும் நினைவில் வருகின்றது அந்த வகையிலே குறிப்பாக இந்த தொலைக்காட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நோக்கமே மக்களுக்கான சேவைகள் சட்டம் மருத்துவம் கல்வி மற்றும் சமூக விடயங்கள் தொண்டாற்ற வேண்டிய தேவைகள் இவை தொடர்பாக அலசுவதற்கு அந்த வகையிலே இங்கே வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த மருத்துவ நிகழ்ச்சி எமது மருத்துவமும் மிக முக்கியமாக வாழ்வோடு பின்னிப்பிணைந்திருக்கிறது அந்த வகையிலே இங்கே நாம் ஒரு துறை சார்ந்த ஒரு நீண்ட மூத்த துறை சார்ந்த வல்லுநரை அழைத்திருக்கின்றோம் அதற்கு முதல் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒளிபரப்பு சேவையிலே நண்பர் நேதாஜி எம்மோடு இணைந்து கொள்கின்றார் வணக்க உறவுகளே இங்கே கலையகத்திலே எமது அழைப்பை ஏற்று மிகவும் ஒரு தொண்டு அடிப்படையிலான சேவையை இன்று அவர் வரித்திருக்கின்றார் பலவிதமான ஒரு வைத்திய நிபுணராக துறை சார்ந்த நீண்டகால வைத்திய நிபுணராக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு தெரியும் நான் நேரடியாக வருகின்றேன் திரு சீனிய நவரட்னம் அவர்கள் எஸ் நவரட்னம் அவர்கள் இன்று அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக தன்னுடைய வைத்திய சேவையை பரப்பி வருகின்றார் இன்றும் தளர்ந்து விடாமல் ஓய்ந்து விடாமல் தனது வைத்திய சேவையை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் குறிப்பாக இலங்கையிலே தனது மருத்துவக் கல்லூரி படிப்பை பட்டப்படிப்பை முடித்து இலங்கையினுடைய பல பாகங்களிலும் தன்னுடைய கடமையை நிறைவு செய்து பின்பு தன்னுடைய மாமனார் புகழ்பெற்ற உங்களுக்கு தெரியும் மருத்துவ கலாநிதி எஸ் ஏ தர்மலிங்கம் அவர்களுடன் இணைந்து தனது இளமை காலத்தை செலவழித்தவர் அதைத் தொடர்ந்து தனது இளமை வாழ்வை இங்கே பிரித்தானியாவுக்கு வருகை தந்து அங்கும் நிறைவான பல பட்டங்களை மருத்துவ சேவையிலே பெற்றார் தனிய ஒரேயொரு துறையோடு இல்லாமல் அவருடைய திறமைக்கேற்ப கல்விக்கேற்ப தகைமைக்கேற்ப பல துறை சார்ந்த விடயங்களை அவர் நிறைவு செய்தார் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அந்த வகையிலே மிக முக்கியமாக அவர் ஒரு குறிக்கோளுடன் அவரிடம் நான் இந்த கேள்வியை இன்று கேட்பதற்கு முனைகின்றேன் அதாவது இந்த வாதம் சம்பந்தமான ரூமட்சைக்கு என்று சொல்லக்கூடிய துறையை அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் அது இன்று பல லட்சம் பேரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் அதில் பிறகு நுண்ணு நுணுக்கமாக ஆராய வேண்டிய விடயங்கள் இருக்கிறது டாக்டர் உங்களை நாங்கள் நமது இன்ஃபோஃபோ டேமிள்ஸ் தமிழர்களுக்கான தகவல் தொலைக்காட்சி ஊடாக இந்த கலையத்திலே வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஜெகன் டாக்டர் நான் நேரடியாக வருகிறேன் நான் பல தடவைகள் பலரும் வியந்து உங்களை பற்றி கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு கன்சல்டனாக ரீமெட்ரோலஜிஸ்டாக இன்றைக்கு அறுநூற்றாண்டுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வருகிறீர்கள் ஏன் இதை மட்டும் நீங்கள் குறிக்கோளாக இதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஏதாவது விசேட காரணம் இருக்கின்றது அது ஒரு சமவிசிதமாக நடந்தது ஆக்சிடென்டல் என்றால் இந்த நாட்டில் எம்ஆர்சிபி என்ற உயர்ந்த கல் பரி பரீட்சைக்கு போன பொழுது அந்த பரீட்சையில் முதலாக தேர்வு தேர்ந்த பொழுது அங்கே என்னை சோதித்த ஒரு பேராசிரியர் நீர் இனி இலங்கைக்கு போக வேண்டாம் என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து வேலை செய்யுங்க என்று ராயல் ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைத்திருந்தார் அங்கே போன பொழுது எனக்கு அந்த ரூமெட்டாலஜி வேலையைத்தான் நான் அப்போ கொடுத்தார் அதில் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது என்றால் ஒரு புதிர் ஆன ஒரு விஷயம் அந்த அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு எழுபதாம் ஆண்டு இன்னும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாத பல விஷயங்கள் அந்த நோயில் இருந்தது மிகவும் கடினமான ஒரு நோய் கஷ்டப்பட்டு எழும்ப முடியாமல் நடக்க முடியாமல் மூச்செடுக்க முடியாமல் இருந்த நோயாளிகளை நாங்கள் பார்த்து மருந்துகள் பற்றாக்குறையாக இருந்தது அந்த காலத்தில் ரிசர்ச் தேவையாக இருந்தது இப்போ அதில் நான் ஈடுபட்டு நாலு வருடங்கள் பயிற்சி பெற்று தான் கன்சல்டண்ட்டாக வந்தேன் அதனால் அது ஒரு அந்த காலத்தில் என்ஹெச்சிஸில் ஒரு சின்ரலா ஸ்பெஷாலிட்டி என்றால் வறுமையான ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியிலேருந்து உழைப்பு புறவு மற்றது பணமும் என்ஹெச்எஸ் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியை கொடுத்த குறைவு ஒதுக்கியது குறைவு ஒதுக்க குறைவு அதால் அது கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் எல்லோரும் அதை வேலை செய்தோம் இப்போ அதன் பலன் 
பல பல விதமான வர வாத்திய முறைகள் பல விதமான கண்டுபிடிப்புகள் அதால் ரொமேட்டோய்ட் ஆத்ரைட்டிஸை தொடங்கினால் ஆறு மாதத்தில் மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்போ அவ்வளோ முன்னேற்றம் அது மாதிரி பல நோய்களை இப்போ முன் முன்னேறி கொண்டு வந்திருக்கு அதனால் எனக்கு மிக சந்தோஷம் அது என்ன டாக்டர் இன்னைக்கு நீங்கள் இள வயதிலேயே பட்டப்படிப்பை முடித்து இலங்கை நாலா பக்கங்களிடம் கடமையாற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் என்றாலும் நிறைந்து சேவையாற்றி இருக்கிறீர்கள் அதைத் தொடர்ந்து உங்களுடைய மாமனார் புகழ்பெற்ற ஒரு தேசிய வைத்தியராக மருத்துவ கலாநிதியாக வலம் வந்த எஸ் ஏ நர்மலிங்கமனுடன் பணியாற்றி பின்பு இதில் நீங்கள் இடப்பட்ட காலங்களிலே பலவிதமான ஒரு துறையோடு நின்று விடாமல் பல அர்ப்பணிப்பான பல விடயங்களை ஆற்றியதை நாங்கள் சில மருத்துவ குறிப்புகளில் இருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கான ஆர்வம் அர்ப்பணிப்பு என்பது ஒரு வைத்தியருக்கு அல்லது ஒரு மருத்துவருக்கு அவசியம் என பார்க்குறீங்களா டாக்டர் ஓம் மருத்துவர் என்றால் அதை கண்டு பிறக்க வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து ஏனென்றால் முழு முழு அர்ப்பணிப்பு வேண்டும் மனிதரை நாம் நேசிக்க வேண்டும் அந்த நேசிக்கிற மனிதர்களுக்கு என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் எங்கள் எங்களது எங்களுக்கு பற்றாக்குறையாக இருக்கின்ற அறிவை வளர்த்து வைத்தியம் செய்ய வேண்டிய அது கடமை என்று நான் நம்புகின்றேன் அதனால் அந்த வைத்தியத்துறையில் முழுக்க அர்ப்பணித்து தான் நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் அப்படித்தான் என்னது மகனையும் வளர்த்திருக்கின்றேன் நிச்சயமாக டாக்டர் குறிப்பாக நாங்கள் மருத்துவ சம்பந்தமான குறிப்புகளையும் இங்கே நாங்கள் எமது இன்ஃபோஃபோ டைமல்ஸின் ஊடான இணையதளம் ஊடாக நாங்கள் நீங்களுடைய வருகை கிடைக்க போகின்றது இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்க போகின்றது என்று அறிவித்த உடனேயே பல உறவுகள் எமது தொலை நகல் வாயிலாகவும் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் பல கேள்விகளை உங்களுடைய துறை சார்ந்த விடயத்திலும் பொதுவான கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்கிறார்கள் டாக்டர் என்ன சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் ஐம்பது வருடங்களை பூர்த்தி செய்த மிக அனுபவசாலியான ஒரு மருத்துவர் முறையில் பிரித்தானிய இருக்கின்ற மருத்துவ என்ஹெச்எஸ் சட்டங்களாக இருக்கலாம் இல்லை உலகளாவிய சட்டங்களாக இருக்கலாம் இது தொடர்பாக குறிப்பாக நீங்கள் இப்பொழுது இந்த வயதிலும் ஓய்ந்து விடாமல் ஒரு முக்கியமான நிறுவனத்தினுடைய ஒரு மருத்துவ விடயத்திலே களமிறங்கியிருக்கிறீர்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவிலே சென்னையிலே இருக்கும் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மருத்துவ சாலைக்கும் சென்று அங்கும் பார்வையிட்டு திரும்பியவராக இருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக டாக்டர் உங்களுடைய துறை சார்ந்த விடயத்தை நாங்கள் அலசுவதற்கு முன்பு இந்த பிரித்தானியாவில் மட்டுமல்ல குறிப்பாக உங்களுடைய அனுபவத்தில் இந்த நீண்ட காலம் ஒரு கொடிய நோய்க்கு அல்லது ஒரு தீராத நோய்க்கு ஆட்பட்டு விண்ணப்பிக்கும் போது அல்லது அவருடைய குடும்ப வைத்தியரிடம் செல்லும் பொழுது டாக்டர் அவருக்கான சிகிச்சை அல்லது அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொள்வதற்கு அல்லது மேலும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்வதற்கு ஏறக்குரிய பல மாதங்கள் கொடுக்கிறார்கள் டாக்டர் இதனால் சில வேளையில் அந்த தீராத நோயினால் அவஸ்தைப்படுகின்ற நோயாளினால் தாங்க முடியாத பல சம்பவங்களும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்படுகிறது இந்த இந்த இதை எவ்வாறு இந்த உலகத்தில் யூரோப்பிலையும் ஒரு நல்ல ஒரு வைத்திய முறை இங்கே பிரித்தானியாவில் இருக்கின்றது என்ஹெச்எஸ் அந்த என்ஹெச்எஸில் வந்து எத்தனையோ விதமான வருத்தங்களையும் நோய்களையும் தீர்க்கிறதுக்கு மருந்துகள் செய்கிறோம் ச அறுவை சிகிச்சையும் செய்கிறோம் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்குது ஆனால் பற்றாக்குறை பணப்பற்றாக்குறை அதனால் அந்த சிகிச்சை செய்கிறதுக்குரிய நேரம் சில நேரம் காணாமல் போகின்றது அதால் தான் அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இப்போ காத்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய விஷயம் வருகின்றது ஆனால் அதுக்கும் அந்த ஜெனரல் ப்ராக்டிஷியர்ஸ் இருக்கிறார்களே அவர்கள் குடும்ப வைத்தியர் குடும்ப வைத்தியர்கள் சில நோயாளிகளை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த தகுதியில் துறையில் இறக்கினால் அதை அவசரமாக பா பார்ப்பார்கள் அது பதினாலு கிழமை கூடுதல் பார்க்கணும் ஆனால் இன்னும் ஏஜென்ட் என்று எழுதினால் ரெண்டு கிழமைக்குள்ள பார்க்கணும் அப்படி ஒரு முறை இருக்கின்றது அது அதை வந்து உபயோகித்து தான் செய்ய வேண்டும் டாக்டர் சாதாரணமாக நாங்கள் இந்த ஊடகத்தின் ஊடாக உண்மையிலேயே இதை தொடக்கிய ஸ்தாபகர்களின் நோக்கம் கூட குறிப்பாக இங்கே ஆங்கிலம் பேசும் நாட்டாக இருந்தாலும் மற்ற நாடுகளிலும் சரி அந்தந்த நாடுகளுடைய மொழிகளை கையாள்வது என்பது எம்மில் பலருக்கு முடியாத ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அக்கறை கொள்ளாத தன்மையோ வேறு எதுவும் என்னவோ தெரியவில்லை அதனால் இவர்கள் சரளமாக ஒரு விடயத்தை புகுந்து பேசுவதிலே தவறிவிடுகின்றார்கள் டாக்டர் நான் நன்றாக பேசக்கூடியவர்கள் அல்லது மொழியாற்றுமை ஆற்றல் உள்ளவர்கள் கதைத்து பேசி வென்று விடுகிற நிறுவனம் இருக்கு 
இப்படி நிறைய வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்குது என்ன செய்யலாம் என்று போய் கேட்டால் அந்த நோயாளிந்த ஆக அந்த முறையை ஆராய்ந்து அதை முன்னெடுக்கிறதுக்கு ஆக்கள் இருக்கிறார்கள் அதை நான் எங்களுடைய மக்கள் அதை உணர வேண்டும் அதை விட ஒரு சொந்தக்காரன் ஒரு டாக்டரோ ஒரு நர்ஸோ குடும்பத்தில் இருந்தால் அந்த நோயாளிக்கு ஒரு அட்வொகேட் மாதிரி சில புத்திமதிகளையும் சொல்லி அந்த ஜிபியோ அல்லது ஹாஸ்பிட்டலோடையும் பேசலாம் அதனால் அந்த உண்மையாக பார்க்க வேண்டியவர்களால் பார்க்கத்தான் வேண்டும் ஒரு ஒரு ஜெனரல் ஒரு குடும்ப வாத்தியர் கேன்சர் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்று எழுதினால் அந்த நோயாளியை இரண்டு கிழமைக்கிடையில் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்க வேண்டும் அதான் அதுபோல் ஒரு 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 நோயாளி ஏஜென்ட்டாக அவசர சிகிச்சை வேண்டும் என்று ஒரு ஜிபி எழுதியோ டெலிஃபோன் பண்ணினால் ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்க வேண்டும் என்றாலும் அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது எத்தனை பேர் பார்க்க முடியும் அதால் ஒவ்வொரு நோயாளியும் தன்னை பற்றி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது சுகாதார இலாக்காவுக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆளை தண்ட வேண்டும் ஆங்கிலம் பேச தெரிஞ்ச பேர் அதுதான் முறை அப்போ செய்யலாம் டாக்டர் உங்களுடன் தனிப்பட்ட நேரத்தில் உரையாடி கொண்டிருந்த பொழுதும் உங்களுக்கு வந்த ஒரு தொலைபேசி அழைப்பின் மூலமாக அதுவும் இலங்கையிலிருந்து தலைநகரிலிருந்து வந்த ஒரு தொலைபேசி அழைப்பின் மூலமாக ஒரு அவசரமாக ஒரு சிறு குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு நீங்கள் ஒரு தீர்வை கொடுத்து அதனால் அந்த பிள்ளையினுடைய உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய அல்லது அதனுடைய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயத்தை கையாண்டதை நான் பார்த்தேன் ஒப்பிட்டேன் இதுபோன்று பல வைத்திய நிபுணர்கள் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் டாக்டர் சாதாரணமாக நான் இதை யாருமே கூற சொல்லவில்லை ஒரு சில வைத்தியர்கள் இடம் நாங்கள் கூறுகின்ற பக்க விளைவுகள் அல்லது சிம்டம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விடயங்களை புரிந்து கொள்ளாத தன்மையினால் சில வேளையில் உடனடியாக அக்கறை கொள்ள விடாமல் சில வேளை உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது இதனால் நாம் சரியான முறையில் ஒரு சிம்டம்ஸை அடையாளம் கண்டு வைத்தியர்களிடம் சொல்ல வேண்டியதை அவசியமாக பார்க்குறீங்களா டாக்டர் அவசியம் ஏனென்றால் யார் எங்கே இருந்தும் எனக்கு வைத்தியத்திலே ஒரு ஒரு ஆலோசனை கேட்டால் மறுக்கிறது இல்லை என்னுடைய எதிரி என்னுடைய பிள்ளைக்கு சுகம் இல்லாத விளையாண்டும் இந்த வைத்திய ஆலோசனை நான் சொல்லுவேன் எதிரி என்று இல்லை ஆனால் அப்படி இப்போ இது இலங்கையில் என்னுடைய ஒரு பேர பிள்ளை முறையான ஒரு பிள்ளை குழந்தை சுகம் இல்லை என்று சொல்லி மூன்று நாளைக்கு பிறகு அந்த தாய் எனக்கு ஃபோன் பண்ண பொழுது அங்கே நடக்கிற நடைமுறை சரியில்லை அதனால் நான் என்ன மாதிரி அதை கையாள்கிறேன் என்று புத்தி மாதிரி சொல்லி அது சொன்னது மாத்திரம் இல்லை ஆறு மணி நேரத்துக்கு பிறகு நானே ஃபோன் பண்ணி அந்த பிள்ளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு அந்த பிள்ளைக்கு இப்போ இவ்வளோ நல்ல சோ அப்போ அது என்னென்றால் இந்த வைத்தியர்கள் அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட வேண்டும் அதோட எப்போதும் எங்கள் துறையில் எனக்கு நேரம் இல்லை அல்ல என்னால் இயலாது என்று சொல்லாமல் பார்க்க வேண்டும் விடி விடிய பிற நாலு மணிக்கும் டாக்டர் திருமலிங்க ஒலிம்பி போய் நோயாளியை பார்ப்பார் அப்படித்தான் நாங்கள் டாக்டர் இனி சிற்று உங்களோட உங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில விடயத்துக்கு வருவோம் குறிப்பாக டாக்டர் இன்றைக்கு உண்மையிலேயே துரஸ்டம் என்று சொல்லலாம் புலம்பெயர் வாழ்விலே கடினமாக உழைத்து சீராக இருந்தாலும் கூட நன்றாக பணத்தை சேர்த்தாலும் கூட ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு டாக்டர் மன்னிக்க வேண்டும் நான் இன்று உங்களை இப்பொழுதும் நாங்கள் இளைஞனாக பார்க்கக்கூடியதுக்கு உண்மையிலேயே கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு நீங்கள் கை கொள்கின்ற பழக்க வழக்கங்களோ என்னவோ தெரியவில்லை அது போன்று பலர் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு சிலர் இன்று இள வயதிலேயே மரணத்தை தழுவுகின்ற விடயத்தை பார்க்கின்றோம் திருமணம் செய்து பிள்ளைகள் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுதே மரணங்கள் சம்பவிக்கிறது இதற்கு என்ன காரணமாக பார்க்கலாம் டாக்டர் பொதுவாக ஒன்று ஜெனிட்டிக்ஸ் என்று ஒன்று ஒன்று இருக்கு பிறப்பில் உள்ள மரபு அணி அணு அதை விட பழக்க வழக்கங்கள் உண்மையாக புகைத்தல் மது இறந்தல் இது ரெண்டையும் தவிர்க்க வேண்டும் அதை அதோட அதிக உணவு உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும் எமது ஆமாம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எமது எடையை பார்த்து வேண்டும் நல்ல உணவு சாப்பிட வேண்டும் அதில் அப்படி இருந்தால் நோய் வருவதற்கு காரணம் குறைவாக இருக்கும் அதோட யோகாபியாசம் ரிலாக்சேஷன் ஒவ்வொரு நாளும் அரமணி தியாதம் என்னை நான் பார்த்துக்கொள்கின்றேன் யோகாபியாசம் அப்படி இருக்கிறவுடைய தான் நான் இளமையோடு இருக்கிறேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அதோட நல்ல எண்ணங்கள் 
பாசிட்டிவ் திங்கிங் மனதில் சோர்வடையக்கூடாது ஒரு ஒரு வருத்தத்தையோ அல்லது ஒரு நோயாளியோ பார்த்து மனவருத்தப்படக்கூடாது ஆனால் உற்சாகத்துடன் இதாண்டவன் செயற்படுவான் இப்படி இருந்தால் நம்மளது மக்கள் நல்லா முன்னேறுவார்கள் இலங்கையில் கஷ்டப்பட்டு இருந்து வந்த இளைஞர்கள் இங்கே அது வந்து யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தவர்கள் இங்கே வந்தால் மது லேசாக கிடைக்குது புகத்தல் லேசாக கிடைக்குது மற்றது அதிக நல்ல உணவுகளும் இந்த சத்து கூடின உணவுகள் அதால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை சரியில்லை அதில் தான் இளமையில் போகிறார்கள் ஆனால் சில பேருக்கு ஏதாவது ஒரு அதிர்ஷ்டம் அது சில வருத்தங்களை த தவிர்க்க முடியாது டாக்டர் நீங்கள் இன்று ரீமட்ரலஜிஸ் கன்சல்டனாக அது நாங்கள் ஏற்கனவே விவரித்தபடி ஒரு துறை சார்ந்த ஒரு சிறந்த துறையாக இருக்கிறது குறிப்பாக வாதம் என்று எம்மால் பலராலும் அறியப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான நோய் அது மட்டுமல்ல இன்று பலரையும் வாட்டி எடுக்கும் பேக் பெயின் நெக் பெயின் என்று சொல்லக்கூடிய பலவிதமான ரீமெட்ரிக் சம்பந்தமான நோய்கள் இதில் இன்றைக்கு நீங்கள் பிரித்தானியாவிலே புகழ்பெற்ற உயர் வைத்திய மனைகளிலே பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்ட நீங்கள் குறிப்பாக இதனால் எமது சமூகத்தில் எவ்வளவு தூரம் தாக்கம் இருக்கு டாக்டர் இந்த நோய்கள் நிறைய இருக்கின்றது எமது சமூகத்தில் எங்களோட பங்கிலும் பார்க்கக்கூட இருக்கின்றது தான் சொல்லுவேன் என்றால் நான் இப்போது கிழக்கு லண்டன் ஈஸ்ட் லண்டனில் சென்ட் பத்தல் மியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பங்காக விப்ஸ் கிராஸ் அங்கே தான் வேலை செய்கிறேன் அங்கே இந்தியர்களும் இலங்கை இளைஞர்களும் பல பேரை பார்க்கின்றேன் அவர்களுக்கு இந்த நோய்கள் இருப்பதும் தெரியாமல் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு காலஞ்சலத்தான் வருகின்றார்கள் நான் ஒரு ஒரு பெண்ணை பார்த்தேன் நாற்பது வயசு மூன்று வருஷமாக ஆத்ராயிட்டிஸ் ஜிபி பெயின் கிளர்ஸை கொடுத்து கொண்டு இருந்தார் அவருக்கு புரிய இல்லை அப்போ என்னட்ட வந்தபொழுது வை வை வருத்தம் ஊற்றிட்டுது அவள் உடனே அண்டைக்கே மறந்து செய்து வைத்தியம் செய்து அடுத்த கிழமை உரிய பரிசோதனைகள் செய்து இப்படி செய்கிறோம் அப்போ இந்த என்ன சொல்ல வந்தாங்க எங்கள் மது மக்களும் விழிப்புணர்வு வேண்டும் விழிப்புணர்வு வேண்டும் டாக்டர் எதை குறிப்பிடுகிறீர்கள் இந்த இந்த இப்போ கை காலெல்லாம் நோவுது அப்படி என்றால் அழுது கொண்டு இருக்காமல் அதுக்குரிய முறைகளை கையாண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அபியாசம் செய்ய வேண்டும் அப்பியாசம் செய்ய நோ நோவுதென்றால் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் மற்றது விட்டமின் டி குறைவு எங்களோட மக்களில் கூ கூட ஏனென்றால் நமது நமது தோலில் இந்த பிக்மெண்ட் இருக்கிறபடியாக விட்டமின் டி அப்சார்ப்ஷன் குறைவு இப்போ விட்டமின் டி குறைவால் உள்ள நோ இதுகள் கூட எங்கள்ட மற்றது டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் இந்த வருத்தங்கள் கூட வரும் ஏனென்றால் தன்னை தானே கவனிக்க மாட்டா மாட்டார்கள் ஆனால் எங்கு எமது மக்கள் இப்படியான இந்த வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் இருக்கிறதும் கூட அதோட அதை கவனிக்காமல் விடுறதும் கூட அதுதான் நாங்கள் அட்வொகேட் பண்ண அதுக்கு உதவி பண்ண டாக்டர் எஸ் நவரட்னம் அவர்கள் எமக்கு நல்ல பல கருத்துக்களை மருத்துவ விடயமாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த வகையில் அவர் குறிப்பிட்ட விட்டமின் டி என்பது இங்கே ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் மூலமாக பலரும் டாக்டர் நவரட்னம் அவர்கள் வருகை தருவார் என்று அறிந்தவுடன் கேள்விகளை கேட்டிருந்தார்கள் டாக்டர் உங்களிடம் வந்த விட்டமின் டி தொடர்பான சில கேள்விகள் இங்கே எமக்கு லண்டனிலிருந்து கிடைத்திருக்கிறது கோவென்ட்ரி பகுதியிலிருந்து குறிப்பாக டாக்டர் கேட்கிடம் கூடுதலான தமிழ் மக்கள் கட்டாயம் இந்த விட்டமின் டி என்பதை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் பிரிக்கின்றீர்களா என்ற கேள்வி ஓ அதை வந்து இரத்தத்தில் சோதித்து பார்க்கலாம் ஓகே விட்டமின் டி லெவல் ஒன்று ஒரு லெவல் இருக்கும் ஐம்பது அந்த அந்த ஐம்பது யூனிட்ஸ் என்றால் ஐம்பது யூனிட்ஸுக்கும் பார்க்க நாலில் ஒன்றாக இருக்கிறவையும் இருக்கணும் அப்படியான கட்டாயம் எடுக்க வேண்டும் ஆனால் ஐம்பதுக்கு மேலே இருந்தால் எடுக்க தேவையில்லை அப்போ எங்களுக்கு நோவுகள் முட முடக்குவாதம் அப்படி இப்படி இரும் இருக்கும் பொழுது எமது டாக்டர்கிட்ட போய் நாம் அந்த விட்டமின் டியை செக் பண்ண சொல்லி கேட்க வேணும் இரத்த பரிசோதனை பரிசோதனை அப்படி பரிசோதித்து குறைவாக இருந்தால் எடுக்க வேண்டும் சரியாக இருந்தால் அதை எடுக்கிறது வெளுவேற காரணம் இருக்கலாம் டாக்டர் என்னுடைய அறிவை பொறுத்தவரை இந்த விட்டமின் டி என்பது சூரிய ஒளி பற்றாக்குறை என்று கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா டாக்டர் உண்மைதான் சூரிய ஒளி நம்மளது தோலில் படும் பொழுது நமது தோலில் இருக்கின்ற சில உயிரணுக்கள் விட்டமின் டியை தாங்களே சொல்கிறது உண்டாக்கி கொள்கின்றது 
அப்போ இந்த இந்த நாட்டில் சூரிய வெளிச்சம் குறைவு இருந்தாலும் எமது மக்கள் அதுவும் ஏஷியன்ஸ் உடுப்பை உடலை க முழுதாக மூடுற மாதிரி போடுறது அது முஸ்லீம்ஸ் அப்படி மற்றது எங்கள் தமிழ் மக்களும் ஸ்லீவ்லெஸ் உடுப்பு ஷார்ட்ஸ் போடுறது குறைவு அதனால் விட்டமின் டி குறைவுக்கு சான்ஸ் கூட அது அது ஸ்கின் மற்றது உணவில் உணவிலையும் விட்டமின் டி உள்ள உணவுகள் எமது மக்கள் அதிகமாக வெஜிடேரியன்ஸாக இருப்பார்கள் ஆனால் மீனில் இருக்குது விட்டமின் டி முட்டையில் இருக்குது அப்போ அந்த வெஜ் தாவர உணவு சா சாப்பிட்ற மக்கள் விட்டமின் டி பற்றாக்குறை வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சூரிய ஒளி பிரகாசமாக அல்லது அதிகமாக வெப்பம் உள்ள நாடுகளில் இது குறைவா டாக்டர் இந்த வருத்தம் குறைப்போம் அப்படியா டாக்டர் இதில் அவ தொடர்ந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டார் இந்த விட்டமின் டி பிள்ளைகளுக்கும் வயது வந்தவர்களுக்கும் வித்தியாசப்படுகிறதா கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கும் வயது வந்தவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறார் ஓ டோசேஜ் அதுக்கு ஒரு பரிமாணம் இருக்குது பரிமாணத்தை பார்த்தா கொடுக்கணும் விட்டமின் டி ரொம்ப வைத்திய தீர்மானிப்பா தீர்மானிப்பாங்க குறிப்பாக டாக்டர் விட்டமின் டி என்பது குடும்ப வைத்தியரால் நேரடியாக தர முடியுமா அல்லது நாங்கள் அதை பிரத்யேகமாக வாங்க வேண்டிய தேவையும் இருக்குமா குடும்ப வைத்தியர் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை சாட்டில் போடலாம் போட்டால் கட்டாயம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஃப்ரீயாகவும் அந்த அந்த உரிய மாதிரி கிடைக்கும் பிரத்யேகமாக வாங்கலாம் ஆனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பிரத்யேகமாக வாங்கி அதிகம் விட்டமின் டி எடுத்தாலும் சில நேரம் பாதிப்பு பெறலாம் அதனால் விட்டமின் டி ஒரு கண்ட்ரோல்டாக தான் எடுக்க வேண்டும் டாக்டர் இந்த விட்டமின் டி தொடர்பாக உண்மையில் கூட துறை சார்ந்த அனுபவத்தின் ரீதியில் தான் இந்த பெண் சகோதரி கேட்டிருக்கின்றார் அதே நேரம் இந்த விட்டமின் டீயை அதாவது ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் மதர்ஸ் அல்லது வயது வந்த ஆட்கள் மூத்தவர்கள் அல்லது பால் ஊட்டும் தாய்மார் இவர்களுக்கு வித்தியாசமாக எவ்வாறு இருக்குது உண்மைதான் என்றால் ஒரு கற்பனை பெண்ணுக்கு அந்த குழந்தைக்குரிய விட்டமின் டீயும் வேணும் என்றால் அந்த போன் எலும்புக்குரிய பழம் விட்டமின் டி கல்சியம் தேவை ரெண்டும் அப்போ கல்சியம் எங்கள் உணவில் இருக்குது வழக்கமாக கல்சியம் அதிகமாகவும் தேவைப்படும் அந்த இப்போ கற்பனையான பெண்களுக்கு ஜிபியே கல்சியம் கொடுப்பார் விட்டமின் டியும் கூட தேவைப்படும் அதை விட சில சில நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நல்ல உணவு அருந்தாமல் இருக்கும் பொழுது விட்டமின் டி பற்றாக்குறை வரும் அதனால் கற்பனை பெண்கள் மற்றது வளர்கிற பிள்ளைகள் உங்களுக்கு விட்டமின் டி கொஞ்சம் கொடுத்த டாக்டர் அந்த விட்டமின் டி குறைவு நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் ஏற்கனவே வைத்தியரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக அதில் என்ன எங்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏதாவது தெரியும் நோ உடம்பெல்லாம் நோகும் உடம்பெல்லாம் நோ கலப்பாக இருக்கும் பஞ்சியாக இருக்கும் ஓகே அவை ஒரு சாதாரண அறிகுறிகள் அறிகுறிகள் மற்ற சில நேரம் சின்ன சின்ன காயங்களால் எலும்பு முறிகிறது நடக்கும் டாக்டர் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் சூரிய வெளிச்சம் மிக முக்கியமான சூரிய வெளிச்சத்தை பெற முடியாத இடத்துல நாங்கள் விட்டமின் டியையும் எடுக்காமல் சாப்பாடுகளால் நிவர்த்தி செய்ய முடியாத டாக்டர் நிவர்த்தி செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கு அதுக்கு உணர்வோடு செய்யணும் சாப்பாட்டில் தேடி சாப்பிடணும் இப்போ ட்ரைட் ஃபிஷ் எலும்பு உள்ள மீன் சாடீன்ஸ் மற்றது எண்ணெய் உள்ள மீன் அது அது சாப்பிட்டா இருக்கும் இல்லாட்டில் பால் வகையான விஷயங்களில் விட்டமின் டி இருக்குது கொஞ்சம் குறைவு இருக்குது பால் தயிர் மற்றது முட்டை சொல்லியாச்சு அதோட உணவு வேறு உணவுகளில் விட்டமின் டி கணக்க இல்லை அதால் தான் மீனை சொல்கிறோம் டாக்டர் உங்களுடைய துறை சார்ந்த இன்னொரு விடயம் ஒஸ்டியோப்ரோசிஸ் என்பது இது தொடர்பாகவும் இன்னும் ஒரு பெண் சகோதரி ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் எமது நாங்கள் பிறக்கும் பொழுது எமது ஜீன்ஸ் வந்து எமது போன் அப்படி இருக்க வேண்டும் எலும்பு அப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு தீர்மானம் இருக்குது அதால் சில பேருக்கு இந்த குடும்ப ரீதியாகவே அந்த எலும்புகள் பிள்ளையினமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அதை விட பெண்கள் மெனப்போஸ் என்று சொல்லி மாத விட நிற்கும் பொழுது அவருடைய அவருடைய எலும்பில் உள்ள கல்சியம் சத்து குறையும் அது வந்து அது வந்து ஹோமோன் அந்த சுரப்பி இல்லாத ஹோமோன்ஸால் வர்ற இது அது குறைகிற பொழுது வரும் அப்போ அந்த ஹஸ்டியோ ப்ரோசஸ் வந்து பெண்களுக்கு உரிய அதிகமாக உரிய ஒரு நோய் தான் நாற்பது ஐம்பது வயதில் தொடங்கும் அதுக்கு உரிய நிவாரணம் நிவாரணம் செய்யாவிட்டால் அந்த எலும்புகள் தானாகவே சின்ன சரக்கு விழுந்தோடனே எலும்பு முறிஞ்சுவோம் 
அல்லது கை ஊண்டி எழும்போ குளச்சல முடிஞ்சு போகும் அப்படி சில பெண்களுக்கு வரும் சில பேருக்கு ஆண்களுக்கும் வரலாம் அதுதான் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அவர் பெருமன் கூடியவராக இருந்தாலும் அவ்வாறு இருக்குமா டாக்டர் பெருமன் கூடியவராக இருப்பார் இருந்தாலும் அவருடைய எலும்பு தேமானம் எலும்பு வந்து பெருமனை பொறுத்தது இல்லை இல்லை ஆமாம் ஆனால் நல்ல அபியாசம் செய்து விளையாட்டு துறை அதில் இருக்கிறவங்க விட்டம் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் குறைவு குறைவு டாக்டர் எங்களோட சமூகத்தில் எங்களுடைய அனுபவத்தில் எவ்வளோ எப்படி இந்த நோய் தாக்கம் இருக்குது டாக்டர் குறைத்து மதிப்பிடுகிறீர்களா அல்லது இல்லை எங்களுடைய மக்கள் எதுவும் கஷ்டப்பட்ட மக்கள் அதிகமாக அதில் தா தாக்கம் இருக்குன்றது அதனால் குடும்ப வைத்தியர்களோ அல்லது ஆஸ்பத்திரிகளிலேயோ போய் மருந்து எடுக்கிறார்கள் ஆத்திரைட்டிஸ் மாதிரித்தான் இந்த மோஸ்டியோ ப்ரோசஸும் ஆனால் ஒரு இரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னே அதை பற்றிய அறிவு பிரித்தானியாவிலேயே குறைவாக இருந்தது இப்போ எல்லாருக்கும் அதை பற்றி தெரியும் ஜிபிசிக்கும் தெரியும் அதனால் அதை தடுக்கிறது தான் வேறு முன்னும் தடுக்க வேண்டும் உச்சிய பொருள் வந்த பிறகு மருந்து எடுக்காமல் வேறு முன்னும் தடுக்க வேண்டும் வந்த பிறகும் அதுக்குரிய மருந்துகள் இருக்கின்றது குளிசை ஊசி மற்றது கல்சியம் விட்டமின் டி உலகம் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் ஒஸ்டியோ பொருள் அந்த பெண் சௌரியினுடைய தொடர்ச்சியான கேள்வி டாக்டர் இதுக்கான என்ன அறிகுறிகள் எடுக்கிறது அறிகுறி அறிகுறி அந்த வெளிப்படையாக ஒன்றும் இருக்காது சோதிச்சாத்தான் தெரியும் அதோட பெற்றோர் தாய் அந்த வருத்தம் இருந்தால் மகளுக்கும் வரலாம் அதனால் அதுக்குரிய பரிசோதனை அல்ல புகைத்தல் இருந்தால் அல்கோஹால் புகை பிடிக்கிறது அது ரெண்டும் உஷ்டி பொருளுக்கு ஒரு காரணம் இப்போ அதுகள் இருந்தாலும் யோசிக்க வேண்டும் அதை விட வேறு அறிகுறி இருக்காது எலும்பு முறிஞ்சாத்தான் அறிகுறி வரும் டாக்டர் குறிப்பாக இந்த ஒஸ்டியோ ப்ரோசிஸ் என்பது நீங்கள் பெண்களுக்கு விசேடமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தாக்கம் என்றும் அது தொடர்பான அறிகுறிகள் அவ்வாறு இருக்கும் என்பதும் அதுவும் டாக்டருடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற சகோதரிகளாக இருக்கலாம் அல்ல அவர்களுடைய உறவுகளாக இருக்கலாம் இது தெரியாமலே உள்ளுக்கு உருவாகக்கூடிய ஒரு நோய் தாக்கமாக இருப்பதையும் டாக்டர் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே இதில் நாங்கள் கவனம் எடுத்து உங்களுடைய குடும்ப வைத்தியர்களிடம் ஆலோசித்து செய்வது பொருத்தமானது என்பதும் டாக்டர் கன்சல்டன்ட் நவரண்ணம் அவர்களுடைய ஒரு கோட்பாடாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் டாக்டர் இன்னைக்கு ஸ்டியோ ப்ரோசிஸை தொடர்பான பலவிதமான வாத நோய்களுக்கு ஒரு கைவந்த மருத்துவ நிபுணராக விளம் பெறுகிறீர்கள் இதனுடைய சிகிச்சை முறைகள் இன்று உங்களுடைய அன்றைய இளம் காலத்திலிருந்து இன்று எவ்வளவு தூரம் மாறுபட்டு நிற்கிறது வேகமாக நிற்கிறது அல்ல வேகமாக தான் வந்திருக்கின்றது நான் சொன்ன மாதிரி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னே நான் அமெரிக்கன் மற்றது யூரோப்பியன் ஜேர்னல்ஸை படித்து இப்படி ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் என்று சொன்ன பொழுது என்னுடைய பசில்டன் ஹாஸ்பிட்டல்லையே என்னுடைய சக நிபுணர்கள் இது என்ன பகுதி உறுதியில் இப்படி ஒரு வருத்தம் இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டார்கள் ஆனால் அது அந்த வருத்தம் எல்லாருக்கும் இப்போ தெரிய வந்து பல விதமான நோய் என்ன நிபுணத்துவத்தில் ஆராய்ச்சிகளால் தடுக்கிற முறைகளும் மற்றது ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல அபியாசம் செய்ய வேண்டும் பெண்களும் ஆண்களும் மற்றது நல்ல உணவு உண உண்ண வேண்டும் ஏலக்கூடிய அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சத்தில் போக வேண்டும் அதை விட பெற்றோருக்கு இருந்து அல்லது சில கட்ட பழக்கங்களால் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தால் எலும்பு முறிய முன்னமே பரிசோதனை அதுக்கு ஒரு டெக்ஸா ஸ்கேன் ஒன்று இருக்கு ஒரு ஸ்கேன் அது வந்து என்னென்னு சொல்கிறது லேசாக செய்யக்கூடியது குடும்ப வைத்தியரே அதை செய்வித்து அதில் வந்து அறிகுறி இருந்தால் தடுக்கிறதுக்கு மருந்து இருக்குது ஒரு ஒரு சில மருந்துகள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஊசி அல்லது வருஷத்துக்கு மூன்று வருஷத்துக்கு ஒரு இரத்தத்தில் சேர்க்கிற ஒரு மருந்து மற்ற கால்சியம் அதில் போட்டால் இந்த தடுத்துடலாம் இந்த வருத்தத்தை டாக்டர் இன்றைக்கு வாதம் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு விசேடமான வைத்திய நிபுணராக இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு அண்மையிலும் கூட இந்தியாவில் சென்று சென்னை வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மருத்துவக் கல்லூரியை பார்வையிட்டுக்கிறீர்கள் அங்கு உங்களுடைய துறை சார்ந்த விடயத்தில் மக்களுடைய பாதிப்பு எவ்வாறு இருக்குது டாக்டர் கிழத்தேச நாடுகளை பொறுத்த விலையில் இருக்குது நிறைய இருக்குது அதோட அதை கண்டுபிடிக்கிறதும் குறைவு ஆனாலும் அங்கே வந்து இந்த அபியாசம் செய்கிறது சாதாரணம் மக்கள் நீண்ட நேரம் நடக்க வேண்டும் அதாவது தோட்டத்திலேயோ அல்லது வீட்டிலேயோ வேலை செய்வார்கள் அதனால் அந்த ஒஸ்டியோ ப்ரோசஸ் என்ற வருத்தத்துக்கு சந்தர்ப்பம் குறைவு 
வருத்தம் நோயாளியாக வர்றது இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பரவலாக இருப்பது குறைவு ஆத்திரைட்டிஸை பொறுத்தவரை டாக்டர் ஆத்திரைட்டிஸ் வருத்தம் வந்து இருக்கலாம் ஆனால் அதுடைய பாதிப்பு கொஞ்சம் குறைவாங்க ஆத்திரைட்டிஸ் என்பது இரண்டு பாதாருக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனை ஆமாம் ஆமாம் ரெண்டு பாதாருக்கும் வரும் அதோட அது வந்து எத்தனையோ விதமான ஆத்திரைட்டிஸ் இருக்குது ஆத்திரைட்ட வாத நோய் எத்தனையோ விதமான நோய்கள் அதில் ரொமட்டோய்ட் ஆத்திரைட்டிஸ் மிக அதிகமாக இருக்கலாம் ரொம்பவர்களை பாதிக்கக்கூடிய எல்லாரும் பாதிக்கலாம் அது வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் உள உட உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் ஒரு மாற்றம் இருந்தால் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி எங்களுடைய உடம்பில் எலும்பில் இந்த மூட்டுகளில் இருக்க டிஷ்யூஸை தாக்கும் அது ஓட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் என்று சொல்கிறது அப்படி ஒரு இப்போ இப்போ நாங்கள் அந்த ஓட்டோ இம்யூன் டிசீஸை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அது இருக்கன்று சொல்லி கண்டுபிடிச்சா தான் அதை செய்யலாம் இப்போ இந்த ஓட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் ரூமெட்டாயிட் ஆனால் இந்த வயதானவர்களுக்கு வர்ற ஒஸ்டியோ வயதானவர்களுக்கோ அல்லது எலும்பையோ போன்ஸையோ எலும்பையோ ஜாயின்ஸையோ ப பழுதடைய செய்கிற ஆட்களுக்கு வர்றது ஒஸ்டியோ ஆத்திரைட்டிஸ் வயதானவர்களுக்கு வர்ற ஒஸ்டியோ என்றால் எலும்பு எலும்பில் அந்த கரல் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த இந்த மூட்டுக்கள் இறுகி போகும் இறுகும் அல்லது இன்ஃப்ளமேஷன் அலர்ச்சி அடையும் அது அதுவும் ஒரு 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 பொதுவான ஒரு வருத்தம் அதை விட இந்த ஓட்டோமியூன் டிசீஸில் சில சில குரூப்ஸ் சில சில வருத்தங்கள் இருக்குது லூப்பஸ் எர்த்தமெட்டோசிஸ் சிஸ்டமிஸ்கிளோசிஸ் டெமட்டோமசாயிட்டிஸ் அண்டு பல விதமான வருத்தங்கள் ஒவ்வொரு வருத்தத்துக்கும் ஒவ்வொரு மரு வைத்திய முறை இருக்குது அதெல்லாம் நல்லா முன்னேற்றம் இப்போது சதம டாக்டர் இப்போ வாழ்நாள் முழுவதும் நாற்பதுகளிலே தொடங்கக்கூடிய உயர் இரத்த அழுத்தமாக இருக்கலாம் மற்றும் சர்க்கரை நோயாக இருக்கலாம் இவற்றுக்கு வாழ்நாள் முழுவதுமே உங்களை போன்றவர்கள் மற்றும் குடும்ப வைத்தியர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான மாத்திரைகளை தொடர்ந்து அதே போன்று ஒரு ஆத்திரைட்டிஸ் அல்லது நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற நோய்களுக்கு டாக்டர் சிகிச்சை பெற்ற பின்பு தொடர்ந்து அவர்கள் மாத்திரைகளோ அல்லது சிகிச்சைகளோ பெற வேண்டிய தேவை வேணுமோ இடைக்கடை தொடர்ந்து சில நேரம் தேவை இல்லாட்டிலும் ஆனால் ரொம்பட்டோ டாக்டருக்கு தொடர்ந்து கணிப்பு கண்காணிப்பு வேண்டும் ஆனால் ஒஸ்டியோ ஆத்திரைட்டிஸுக்கு நோ நோ கூடி பெறும் பொழுது ஒரு வைத்திய முறை அல்லது சில மூட்டுக்களை சத்திரை சிகிச்சை மூலம் மாற்றி அமைக்கிறது இந்த ஹிப் சர்ஜரி தான் முதல் முதல் வந்தது இப்போ வந்து இப்போ நீ முழங்கால் ஹிப் என்றால் இடுப்பு முழங்கால் இப்போ வந்து எந்த பகுதிக்கும் இப்போ சத்திர சிகிச்சை செய்கிறதுக்கு வசதி இருக்குது இப்போ விரல் இந்த 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 என்ன ஜோ அழகு அழகு அந்த ஜோ ஜாயிண்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஷோல்டர் எல்போ முழங்கை எல்லாத்துக்கும் சத்திய சிகிச்சை மூலம் நிவாரணம் கொடுக்கலாம் புது பிளாஸ்டிக் அல்லது மெட்டல் எலும்பு அது செய்கிறாங்க அது அதெல்லாம் ஒஸ்டி ஆத்திரைட்டிஸ்க்குரிய வைத்திய முறை இன்ஃபோஃபோ டைமிள்ஸின் ஊடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இங்கே எமது கலையகத்திலே புஷேட மூத்த வைத்திய நிபுணர் மருத்துவ நிபுணர் கன்சல்டன்ட் ரூமட்டாலஜிஸ் டாக்டர் நவரட்னம் எஸ் நவரட்னம் மோடு இணைந்திருந்து நல்ல பல தகவல்களை பொதுவாகவே பரிமாறிக்கொண்டிருக்கின்றார் அது அவருடைய பரந்த மனப்பான்மையும் அவருடைய தொண்டாற்றும் அடிப்படையிலான சேவையும் என்று கூறலாம் அந்த வகையில் டாக்டர் இங்கே ஒரு சிலர் உங்களுடைய வருகையை முன்னிட்டு கேள்விகளை அனுப்பியிருந்தார்கள் மின்னஞ்சல் மூலமாக நீங்களும் கூட எமது மின்னஞ்சல் எமது அலுவலகத்தோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ தேவைகளை அல்லது கேள்விகளை குறிப்பு பெற்றுக்கொண்ட விரும்பினால் எழுதி அனுப்பிக்கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்நேரத்திலே அறிவித்தருகின்றோம் வார வாரம் பல மருத்துவ நிபுணர்களை நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் டாக்டர் எஸ் நவரட்னம் அவர்களுடைய தொடர்ச்சியாக எனவே பல துறைகளை சார்ந்தவர்கள் வரும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறோம் டாக்டர் இங்கே இன்னொரு சகோதரி ஈஸ்ட் லண்டனிலிருந்து நமக்கு எழுதியிருக்கிறார் அதாவது எங்களில் பலர் அதாவது நீங்கள் இந்த மூலம் பூட்டுகள் இதுகள் தொடர்பான பெயின் தொடர்பான ஒரு துறை சார்ந்த வல்லுநர் என்ற முறையில் பலர் நின்றபடியே வேலை செய்வது அல்லது நின்றபடியே கடைகளில் நின்று வேலை செய்வது அல்லது வேறு வேறு வேலைகளில் பிறகு பின்பு வேலைகளை முடித்து வந்து இருக்க முடியாமல் உடனடியாக இருக்க முடியாமல் அல்லது பயணம் செய்யும் பொழுது இருக்க பேருந்தில் கூட இருக்க முடியாமல் அவதிப்படுகின்ற அல்லது நோய் தாக்கம் ஏற்படுகின்ற நிலைமை ஏற்படுகிறது 
காலால் நின்று கொண்டு இதற்கு ஏதாவது மருத்துவ தேவைகள் அல்லது எவ்வாறு இருக்கிறது கேட்க வேண்டும் ஓம் நாங்கள் முதல் பரிசோதனை பரிசோதித்து பார்த்தா தான் முழங்கம் முழங்காலில் வருத்தம் இருக்கோ அல்லது இடுப்பில் இருக்கோ அல்லது நாரி எலும்பில் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் அதோட இடை எங்களுடைய இடையை நாங்கள் எப்போதும் கொண்டோலில் வச்சுருக்கணும் இப்போ அது இருந்தால் இப்படியான நோய்கள் வர்றதுக்கு சந்தம் பிறவு அதை விட உண்மையாக நோய் இருந்தால் நோய் என்றால் நாங்கள் இந்த மாதிரி கவனமாக இருந்தாலும் சில நோய்கள் பாதிப்பு இருந்தால் அதை முள்ளனவே கண்டுபிடிச்சு அதுக்குரிய நிவாரணம் மற்றது இருக்கிறதுக்கு எழும்புறதுக்கு நோய் இருக்குண்டால் அதிகமாக நாரி அந்த கீழ் நாரி பக்கம் அல்லது முழங்கால் உள்ள நோய் நோயாக இருக்கலாம் அதை பரிசோதித்து எக்ஸ்ரே படம் பிடித்தோ இல்லை ஸ்கேன் பண்ணியோ பார்க்க வேண்டும் இவ்வாறு இந்த சௌகரி குறிப்பிட்ட சௌகரிகள் அவ்வாறு இருந்தால் ஒரு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவது நல்லம் என்று சொல்லுங்கள் நல்லா நல்லா அந்த வகையில் டாக்டர் இன்னும் ஒரு தொடர்ந்து கேட்கின்றார்கள் எழுபது எண்பதுகளில் வயது அடிப்படையில் சில பெண்களால் அவருடைய கிணியிலையும் பல பிரச்சனைகள் அதே நேரம் அவர்களுடைய லிக்விட் தங்குவதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுவதாக இருக்கின்றது இதுக்கு எவ்வாறு டாக்டர் இந்த பெயினை ரிலீஃப் ஆக்கலாம் என்று கேட்கின்றார் அது என்ன வருத்தத்தால் வருது என்று கண்டுபிடிக்க வேணும் எங்கே இந்த தண்ணி ப தண்ணி இருக்கிறது மூட்டுலேயோ அல்லது கால்லேயோ கிணி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆ நீ முழங்கால் மூட்டு அது வந்து ஒன்றில் ரொமெட்டோடாக இருக்கலாம் அல்லது ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ்ன்றது எலும்பு சம்பந்தப்பட்டது அதுதான் அதிகமாக உள்ளது அது தண்ணி இது இருந்தால் அதுக்கு சில வைத்த முறைகள் இருக்குது அந்த தண்ணி த எடுத்து போட்டு கொடுத்து ஒன்று வச்சு போடலாம் அல்லது அது வர்றதுக்குரிய காரணங்களை தவிர்க்க பார்க்க வேணும் அல்லது குளிர்சைகளாலேயும் செய்யலாம் ஃபிசியோதெரப்பி மற்றது அந்த காலுக்கு ஐஸ் பேக்கோ அல்லது சுடு தண்ணி ஒத்துழமோ கொடுத்து சில அபியாசங்கள் செய்து இந்த மசில்ஸ் இந்த தச நேர்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்கினால் அந்த நீர்பிடிப்பு குறையும் ஆனால் ஒரு வைத்திய நிபுணர்கிட்ட காட்டுறது நல்லது டாக்டர் அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தாமல் இதை சற்று மாற்றக்கூடிய அப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்டவர்கள் மூலம் பின்பற்றலாம் முக்கியமாக இந்த எடையை குறைச்சி அபியாசங்களை செய்து மற்றது அதுக்குரிய சில நிவாரணங்களை செய்தால் அறுவை சிகிச்சையை பின்போடலாம் அந்த நல்ல அந்த இந்த எலும்பு ரெண்டு ரெண்டு எலும்பு மெயினாக இருக்குது இந்த முழங்காலில் ரெண்டு எலும்பும் ஒன்றோடு ஒன்று உறைஞ்சி மண்டால் அது அவ்வளோ கிட்ட வந்து அந்த எக்ஸ்ரேயில் காட்டு பார்க்கும் ஸ்கேன்லேயும் பார்க்கலாம் அப்படி இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம் இவ்வகையான நோய்கள் டாக்டர் மூப்பு பருவத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக மூப்பு பருவத்தெல்லாம் வரும் அடுத்து டாக்டர் இன்னும் ஒன்று கேட்கின்றார் ஐம்பது வயதுகளில் பெண்கள் கூடுதலாக அவர்களுடைய கூடுதலான வேலைகள் அல்லது பரமான வேலைகளாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த ஹை ஹீல்ஸ் போடுகின்ற தன்மைகளினால் இதனால் முதுகெலும்பு அல்லது முதுகு பக்கம் பாதிக்கப்படக்கூடிய அல்லது நோய் ஏற்படக்கூடிய தன்மைகள் ஏற்படுவதை தவிர்ப்பதற்கு அல்லது ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லது அதை பற்றி ஏதாவது கேட்கிறார்கள் முக்கியமான கேள்வி என்னென்றால் போஸ்ட் இந்த மாதிரி நாங்கள் நிற்கிறோம் நடக்கிறோம் இருக்கிறோம் என்றதை கவனிக்க வேண்டும் அதற்கு அட்வைஸும் எடுக்கலாம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அல்லது ஒரு நல்ல வைத்திய நிபுணர் ஒரு ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அல்லது நல்ல குடும்ப வைத்தியர் அவர்கள் உதவி பண்ணலாம் நாங்கள் என்ன எங்கே இருந்து வேலை செய்கிறோம் இருந்து வேலை செய்கிற அந்த கதிரை அந்த 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 ஷேப் என்ன மாதிரியாக எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்றது அப்போ அந்த அதில் கவனம் செலுத்தணும் இப்போ அரசாங்கத்திலையும் அல்லது வேலை இடத்துலையும் ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த போஸ்டரை கவனிக்க வேணும் அந்த வேலை இடத்துல அது அது பிளவிட்டால் அதுக்கு காம்பன்சேஷன் நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும் அப்படி ஆனால் அந்த போஸ்டரை பார்க்க வேண்டும் எடையை கொள்ளணும் மற்ற அபியாசம் செய்ய வேணும் ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி நின்று வேலை செய்யக்கூடாது எப்போதும் ஒரு இடத்துல வேலை செய்தால் ஒரு 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 மணித்தியாலத்துக்குறக்கா வெளியில் எங்கேயா வெளியில் போய் அல்ல ஒரு டோய்லெட்டுக்கு போயோ என்றோ ஒரு மூச்செடுத்து அபியாசம் செய்து அந்த அந்த பல அந்த பாரத்தை அந்த 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 அதே மூட்டில் இல்லாமல் பண்ணணும் இப்போ அதுகளெல்லாம் நடைமுறையில் 
நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் சொன்ன இப்போ தற்போது சொன்ன இந்த விடயத்தில் டாக்டர் இப்போ கணனியில் கூடுதலாக மூழ்கி போயிருக்கிற இளைஞர்கள் அல்லது பல துறை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் தொடர்ந்து பன்னெண்டு மணித்தியாலுமே இருப்பார் இது அவர்களுக்கு வரது கூடாது கணனியில் ஒரு பிள்ளையோ இளமை இளைஞர்களோ ரெண்டு மணி தியாத்துக்கு ஒரு காப்பி அதுலேருந்து விடுபட வேணும் வேலை இடத்துலையும் அப்படி தான் இப்போ எங்களுடைய என்ஹெச்எஸில் ஒரு கணனியில் வேலை செய்கிறவர் ரெண்டு மணி தேத்துக்கு ஒருக்கா எழும்பி போகிறதுக்கு ஒரு அனுமதி இருக்குது டீ டைமெண்ட் ஒன்று இருக்குது டாக்டர் இன்னும் ஒரு சகோதரி ஆங்கிலத்தில் வாட் ப்ரிகேஷன் டூ யூ ஹேவ் டேக் ப்ரொடெக்ட் யூ ஹட் நீ டியூரிங் த வின்டர் என்று கேட்டுக்கிறேன் வின்டரில் வருத்தம் இருந்தால் தான் அந்த வின்டரில் கொஞ்சம் கூட காட்டும் ஏனென்றால் அந்த இந்த குளிரால் இந்த இறுக்கமாக வரும் அதற்கு நல்ல நீ பாதுகாக்கக்கூடிய உடை வெள்ளக்கார பெண்கள் அந்த இது போடுவாங்க லெகிங்ஸ் என்று சொல்லி அப்படி போட்டிருந்தால் அந்த இந்த விண்டர் என்ற பாதி குறைவாக இருக்கும் அப்படி எங்களுடைய தச நேர்களைத்தான் நாங்கள் நல்லா வச்சுருக்க வேண்டும் யோகாபியாசம் மற்றது பல அபியாசங்களை செய்து நாம் எப்போதும் திடகாத்திரமாக வச்சுருக்கணும் இப்படி இருந்தால் வின்டரோ சமரோ எல்லாம் நம்ம பாதிக்காது நல்ல உடை போடுவோம் குறிப்பாக டாக்டர் நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் உரையாடிய உங்களுடைய துறை சார்ந்த விடயத்தில் இந்த எலும்பு என்பது மிக முக்கியமானது டாக்டர் அதிலும் உங்களுடைய துறையில் இந்த எலும்பு தேய்மானம் என்பது இந்த எலும்பு தேய்மானம் உண்மையிலே எதனால் ஏற்படுகிறது டாக்டர் எலும்பு தேய்மானத்துக்கு ஒரு காரணம் நமது உடம்பில் இருக்கின்ற சில சக் ஹோமோன்ஸ் மாறுறது அதோடு நான் சொன்ன ஆரம்பத்தில் ஜெனிட்டிக்ஸ் இப்போ நமது தாய் த மரபு இப்போ தாய்க்கு இருந்தால் மகளுக்கு வர்றது ச சந்தர்ப்பம் இருக்குது அது வந்து அந்த நமது உடம்பில் எலும்பை பலப்படுத்தக்கூடிய இதில் ஹோமோன்ஸ் குறைவாக இருக்கிறது மற்ற பழக்க வழக்கங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கோஹால் பாவிக்கிறது மற்றது நல்ல சத்துள்ள உணவு இல்லாமல் இருக்கிறது மற்ற அப்பியாசம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்பியாசம் செய்கிறது எலும்புக்கும் நல்லது நல்ல நட நடக்கிறது நல்ல ஓடுறது ஜோகிங் அல்லது டான்ஸிங் அதிலெல்லாம் உடம்புக்கு நல்ல உறவுகளே இன்ஃபோஃபோ தமிழ்ஸ் கலையகத்திலே கூடியிருக்கின்றோம் இங்கே எமது மூத்த மருத்துவ நிபுணர் கன்சல்டன்ட் ரியூமட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் சீனியர் ரவர்ணர்னம் எஸ் நவரட்டம் அவர்கள் இணைந்திருந்து நல்ல பல ஆலோசனைகளை பொதுவாகவே பரிமாறிக் கொண்டிருக்கின்றார் எதிர்வரும் காலங்களிலே இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே எமது வாழ்வு மருத்துவமும் பல துறை சார்ந்த வைத்திய கலாநிதிகளாக இருக்கலாம் மருத்துவ நிபுணர்களாக இருக்கலாம் வருகிற இருக்கிறார்கள் எனவே எமது கலையகத்துடன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது எமது மின்னஞ்சல் இணையதளங்களின் ஊடாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளை அல்லது அபிப்பிராயங்களை விமர்சனங்களை கூட எழுதி வைக்கலாம் இது உங்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஊடகமாகவே நாங்கள் இதை கணிக்கின்றோம் இந்த ஊடகத்தினுடைய வளர்ச்சி ஊடகத்தினுடைய தேவை உங்களை பொறுத்தது அல்லது உங்களுடைய கைகளில் தங்கியுள்ளது என்பதை மறக்க வேண்டாம் எமது கடந்த கால தொலைக்காட்சி அனுபவங்களை வைத்து நானாக இருக்கிறேன் இன்னும் தொடரப்போகின்ற மற்றைய ஊடகவியலாளராக இருக்கலாம் அல்லது எமது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாக இருக்கலாம் இவர்களுக்கு நீங்கள் தர வேண்டிய ஆதரவு உங்களுடைய கைகளில் இருக்கின்றது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்றோம் இது உங்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட இன்ஃபோஃபோ தமிழ்ஸ் என்ற தொலைக்காட்சி தமிழர்களுக்கான தகவல் தொலைக்காட்சி என்பதை மறக்க வேண்டாம் எந்த விதமான எமக்கு எந்த விதமான பிரதி உபகாரங்களோ அல்லது எங்களுக்கு எந்த விதமான தேவைகளும் எங்களுக்காக நாங்கள் தேடிக்கொள்ளும் நோக்கம் இன்றி உங்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஊடகம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே டாக்டர் நவரட்னம் அவர்களை நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் டாக்டர் இன்று உங்களுடைய துறை சார்ந்த பல விடயத்தை பரிமாறி இருக்கிறோம் இருப்பினும் உங்களுடைய இள வயது மருத்துவக் கல்லூரி படிப்பை தொடர்ந்து இலங்கை நாலா பக்கங்களில் பணியாற்றி பின்பு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல எமது மக்களோடு அன்றைய இளமை காலத்தை எங்களுடைய மாமனார் எஸ் ஏ மருத்துவக் கலாநிதி எஸ் ஏ தர்மலிங்கம் அவருடன் செலவழித்த காலங்கள் பின்பு இங்கு வருக தந்து இங்கும் பல உயர் பட்டங்களை பல பட்டங்களை அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம் பெற்று இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐம்பது ஆண்டுகள் உங்களுடைய மருத்துவ வாழ்வை 
நிறைவு செய்தும் நிறைவு செய்யாமலும் இருக்கின்ற ஒரு பணியாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றும் பலரால் உங்களை விரும்பி அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு துறை சார்ந்த நிபுணராக இருக்கிறீர்கள் டாக்டர் இன்றைக்கு குறிப்பாக மற்றிய பிள்ளைகளை பரிசோதித்திருக்கிறீர்கள் காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள் பல உடனடி நிவாரணங்களை வழங்கியிருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல பல குறிப்பாக டாக்டர் எம்மவர்களில நாங்கள் காட்டுகின்ற அசிரத்தை அதாவது அக்கறையின்மை என்பது மிக முக்கியமான டாக்டர் நோய்களை நாங்கள் பெரிதாக அலட்டிக்கொள்வதில்லை முற்றிய பின்புதான் நாங்கள் ஓடி செல்கிறோம் இதற்கு நீங்கள் தருகின்ற அறிவுரை என்ன டாக்டர் நாம் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதோட ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு அமை நாமே அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் கொண்டு வச்சுருக்கணும் நமது மன மனத்தை திட திட திடம்படுத்தவும் உடலை பாதுகாக்கவும் யோகாபியாசம் யோகாபியாசத்தை பழகிற மிச்சம் கஷ்டம் இல்லை கால் மடித்து இருக்க தேவையில்லை மூச்சு பயிற்சி பிரெத் கண்ட்ரோல் தான் மிக முக்கியம் பிரெத் கண்ட்ரோல் இருந்தால் அது உடம்பு முழுதும் அதில் நல்லா வரும் அதோட அவயவங்களையும் அசைத்து கொள்ள வேண்டும் அதை விட எமது மக்கள் பயந்து கொண்டு இருக்காமல் எங்கே எங்கே இதுக்கு ஆலோசனை பெறலாமோ அந்த அட்வொகேட் மாதிரி ஒரு ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு தர இப்போ என்னுடைய மாமியாருக்கு சுகம் இல்லை என்றால் அதை பற்றி கவனம் எடுத்து அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று அறி அறிய வேண்டும் அத்துடன் எமது குடும்ப வைத்தியருடன் நெருங்கிய தொடர்பு வச்சுருக்க வேண்டும் அவருட அவருடைய நல்ல எண்ணத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும் அப்படி இருந்தால் குடும்ப வைத்தியர் நாம் சொல்வதை அவதானமாக கேட்டு உடனே ஏதாவது நிவாரணம் அளிப்பார் அல்லது கடந்த காலையில் டாக்டர் இந்த மருத்துவ நிகழ்ச்சிகளில் உங்களை போன்ற பல முன்னணி வைத்தியர்கள் வலியுறுத்திய விடயம் எமது லைஃப் ஸ்டைலை நாங்கள் மாற்றி அமைத்து அமைப்பு அது உண்மையா டாக்டர் உண்மைதான் லைஃப் ஸ்டைல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பல பேரை அவதானிச்சிருப்பீங்க டாக்டர் எங்களில் பலரை பரிசோதித்திருப்பீங்க அவதானிச்சிருப்பீங்க எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை ஒப்பிட்டிருப்பீர்கள் எந்த வகையில் நாங்கள் எங்களை சரி எந்தெந்த விடயத்தில் எங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை நான் மனம் போகிற போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் எமது மனத்தை நாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டும் இன்று காலமையும் ஒரு நிகழ்வு உறவினருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டை கொஞ்சம் விடும் இப்போ எத்தனையோ பேரை பார்த்துக்கிறோம் இந்த கேன்சரும் கட்டிலையும் ஒரு தடவை பார்த்தேன் அதனால் இதை நீர் விட வேண்டும் அப்போ எங்களோட மக்கள் ஆண்கள் அதி ஆண்கள் தான் அதிகமாக பெண்கள் என்ன இந்த அல்கோஹால் பாவிக்கிறது குறைச்சி ஸ்மோக்கிங்கை துப்புரவாக விட வேணும் என்ன குறைக்க முடியாது அப்போ அந்த அந்த ரெண்டு இதையும் கட்டாய நிப்பாட்டி மற்றது அபியாசம் உடலுக்கு ஒரு நாளைக்கு நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் நடக்கிறது நேரத்தில் அல்லது ஜிம்மில் போய் செய்கிறது அல்லது வீட்டில் இருந்து ஜோ அபியாசம் டாக்டர் நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த உண்மையில் இந்த பழக்க வழக்கத்தை விட குறிப்பாக இன்னும் சிலவற்றை நாங்கள் கை கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நேரத்துக்கு நித்திரை கொள்ளாத தன்மை தூக்கமின்மை அல்லது நேரம் பிந்தி செல்வதனால் நேரம் பிந்தி சாப்ப உணவு உட்கொள்வதனால் அவதி தூக்கம் இல்லாமல் அவதிப்படுவது அல்லது குறைந்த தூக்க நேரங்கள் இது அண்மையில் டாக்டர் இங்கே பிரித்தானிய ஒரு கட்டுரையில் பார்த்தேன் கூடுதலாக நித்திரை கொள்வதும் அழகல்ல அதே நேரம் குறைந்தளவு தூக்கம் கொள்வதும் அழகல்ல குறிப்பாக இந்த நித்திரை நித்திரை மிக முக்கியம் நித்திரை கொள்ளும் பொழுது நமது உடம்புக்கு ஒரு ஆறுதல் மனத்துக்கும் ஆறுதல் ஆனால் நித்திரை இன்மையால் பல நோய்கள் வருகின்றது அதோட எமது பலம் குறைகின்றது மற்றது எமது சிந்திக்கும் தன்மை குறைகின்றது ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு அடல்ட் வளர்ந்த மனிதனுக்கு எட்டு மணித்தியால நித்திரை நல்லது ஆறு மணித்தியால நித்தியம் அவசியம் ஆறு மணித்தியாலும் குறைந்தது ஆனால் பத்து மணி தியாலத்துக்கு மேலே நித்திரை கொள்கிறது சோம்பரித்தனமாக வந்துடும் குழந்தைகளுக்கு பத்து மணி தியாலம் கொடுக்கலாம் அதில் நித்திரை முக்கியம் அதோட நித்திரைக்கு போச்சில் நித்திரை விராட்டில் அதுக்குத்தான் யோகாபியாசம் அல்லது மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி செய்து கொண்டு இருக்க தானாகவே நித்திரை வந்துடும் அப்போ இந்த மூச்சு பயிற்சி என்றால் ஒரு விஷயத்தில் எமது மனத்தை வைத்து கொன்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவதானிச்சு மூச்சு பயிற்சி அது செய்தால் பத்து நிமிஷத்தில் நித்திரை வந்துடும் இல்லாமல் வேற தொந்தரவுகள் எல்லாத்தையும் நெச்சு 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 கொண்டு இருந்தால் நித்திரை வராது அப்படி நித்திரை வராமல் இருந்தால் குளிச சில நேரம் எடுக்கலாம் ஆனால் தண்ணியை குடிக்கலாம் ஏதாவது நடைமுறையில் அந்த நித்திரை கொண்டு வர நல்லது 
டாக்டர் கீழத்திச நாடுகளிலும் மேலத்திச நாடுகளிலும் பணிபுரிந்த அனுபவம் கொண்டவர் என்ற முறையில் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் என்று பார்க்குறோம் இன்றைய கீழத்திச நாடுகளில் நாங்கள் வாழ்ந்த பொழுது சிறுமிகள் இந்த பூப்பைதிர வயது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே அண்மையில் ஒரு மருத்துவ குறிப்பை பார்த்தேன் இங்கே பூப்பைதிர தன்மை எங்கள சமூகத்திலையும் தற்பொழுது மிக குறைந்தளவு வயதில் ஏற்படுவதாக பத்து வயது பதினோரு வயதிலும் ஒரு சிறுமி பூப்பைதுகிறார் என்று இதற்கு இந்த ரசாயன கலவைகள் சாப்பாடுகளாக இருக்கலாம் கெமிக்கல் ஃபுட்ஸ் ஆக இருக்கலாம் அல்லது இன்னொன்றை சிறப்பாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் நாளாந்தம் பாவிக்கின்ற பாத் அல்ல ஷாம்பு அதில் கூட ரசாயன கலவைகள் இருப்பதனால் இந்த பிள்ளைகள் அதனால் அந்த தாக்கம் ஏற்படுவது என்பது இதை பற்றி கூட கருத்தை அறியலாம் என்று பார்க்குறோம் டாக்டர் அந்த ஷாம்பு குளிக்கிற அதனால் ஏற்படுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆனால் இன்னொரு உணவு அதுவும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக மருந்துகள் கொடுத்து வளர்க்குற ஆடு மாடு கோழிகளில் அந்த இறைச்சி உண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த இந்த ஹோமோன்ஸ் முன்னுக்கே கணக்க போய் சேருது அதால் அந்த பூப்பு நீ அந்த மாற்றம் வர்றது இளமையில் வருகிறது பா பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நமது பிள்ளைகள் இளமையிலே முதிர்ந்து போகிற அளவுக்கு கூடியிருக்கு இதில் நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் அக்கறை காட்டணும்னு பார்க்குறீங்க நிறைவாக டாக்டர் அது பெற்றோர் அந்த உணவை கவனமாக நாம் நான் என்ன மாதிரி சொன்னோமோ அது மாதிரி அந்த கூட தாவர விஷயங்கள் மத மாமிசம் சாப்பிட்டால் அதில் சில தெரிந்து எடுத்து சில விஷயங்களை கொடுக்க வேண்டும் அதிகமாக இறைச்சி கண்ட மாதிரி வாங்கி அவிச்சு போட்டு இறைச்சியே முழுக்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது டாக்டர் மீண்டும் உங்களுடைய வருகைக்கும் உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் நமது ஊடகம் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு குறிப்பாக டாக்டர் நாங்கள் இது உலகளாவிய ரீதியில் பல தரிசிக்கின்ற ஊடகமாக இருந்தாலும் கூட பிரித்தானியாவில் கூடுதலானவர்கள் இதை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்ற காரணத்தினால் பிரித்தானியா நிலவுகின்ற சில நீங்கள் பிரித்தானியாவிலும் இன்று நீண்ட கால அனுபவம் பெற்றவர் என்ற முறையில் ஒரு சில இங்குள்ள மருத்துவ சட்டங்கள் அல்லது மருத்துவ தேவைகள் அல்லது மருத்துவ விடயங்கள் தொடர்பாக ஒரு சிலவற்றை குறிப்பிடுக்க விரும்புகிறோம் குறிப்பாக இங்கு சொல்லக்கூடிய நேஷனல் ஹெல்த் சிஸ்டம் என்பது என்ஹெச்எஸ் என்பது டாக்டர் குறிப்பாக நாங்கள் எல்லோருமே இந்த என்ஹெச்எஸ் கீழே மருத்துவ தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்வர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு சிலர் பிரத்யேகமான பிரைவேட் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறார்கள் வசதி உள்ளவர்கள் அவ்வாறும் வசதி குறைந்தவர்கள் அல்லது நடுத்தர நிலைமை உள்ளவர்கள் என்ஹெச்எஸ்ன் கீழும் மருத்துவ தேவையை பெறுகிறார்கள் குறிப்பாக டாக்டர் இந்த என்ஹெச்எஸ் குறிப்பாக குடும்ப வைத்தியரிடமே நாங்கள் எங்களுடைய முதலில் எங்களை நாங்கள் காட்டி பரிசோதிக்கிறோம் குடும்ப வைத்தியரமை பரிசோதித்த பின்பு உங்களை போன்ற கன்சல்டன் அல்லது இன்னும் அறுவை சிகிச்சை சர்ஜன்ஸிடம் நாங்கள் செல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது அல்லது பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவது ஆனால் இந்த காலதாமதம் டாக்டர் அது ஒரு பெரிய குறையாக இருக்கு அது உலகத்திலேயே ஒரு சிறந்த முறை இந்த என்ஹெச்எஸ் ஆனால் இந்த காலதாமதம் என்றது ஒரு காரணம் பற்றாக்குறை பண பற்றாக்குறை மற்ற ஸ்டாஃப் நிபுணர்கள் நர்ஸ் மாதிரி பற்றாக்குறை அதால் காலதாமதம் கொஞ்சம் இருக்குது தேவை என்ன வசதி இருக்கோ அதுக்கு அதிகமாக இருக்கிறபடி தான் காலதாமதம் ஆனாலும் சில காம காலதாமதங்களை குறைக்கிறதுக்காக இப்போது சூசன் புக்கன்ற ஒரு ஒரு வசதி இருக்குது அப்போ அந்த குடும்ப வைத்தியர்கிட்ட போய் எனக்கு நரம்பு ச சம்பந்தப்பட்ட நோய் இருக்குன்றது அப்படி இரு அந்த நோய் இருக்குது விறப்பு வருது அப்படி என்று சொன்னால் அவர் ஒரு நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரிடம் நேரடியாக தானே அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து கொடுக்காமல் உங்களுக்கு ஒரு கோடு ஒன்று தருவார் அந்த கோடை டெலிஃபோனில் சொன்னால் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் நாலு மட் நாலு ந கிழமை வெயிட்டிங் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் ஆறு கிழமை இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் அப்படி அப்படி அந்த இந்த சில ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கு வசதி குறைவாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் அப்போ அந்த சாய்ஸை நீங்கள் பா பாவிச்சு கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு ஒரு ஒன்று அதை விட இப்போ ஒரு வருத்தத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு அப்போ ஒன்றும் கிடைக்காது இல்லை என்றால் இந்த குடும்ப வைத்தியரிடம் நீர் நீங்கள் நேரம் போய் இது உலகால் நான் தங்கி தாங்கி கொண்டிருக்க முடியாது வேறு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள் என்றால் அவர்கள் இது அத்தியாவசியம் என்ற ஒரு சொல்லை அந்த அந்த ரிஃபரில் போட்டால் உடனே கிடைக்கும் கிடையாது கிடைக்கும் ஆனால் இந்த வசதிகளை 
நமது மக்கள் பாவிக்க வேண்டும் அதோட சில என்ன பாச பிரச்சனைகள் இருந்தால் பாச தெரிந்து வரவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் இந்த குடும்ப வைத்தியருடன் பேசுவாங்க டாக்டர் நீங்கள் கூறுவது உண்மையில் எல்லாமே சரியாக இருக்கிறது இருந்தாலும் எங்களுடைய மக்களினுடைய அனுபவ அடிப்படையில் சில கருத்துக்களை நாங்கள் பெற்றோம் குறிப்பாக ஒரு சிலர் குடும்ப வைத்தியரிடம் செல்லும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய நோய் அறிகுறிகளை பிரச்சனைகளை சொல்லும் பொழுது சில குடும்ப வைத்தியர்கள் அதை பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாமல் ஓ இது எனக்கும் ஏற்படுகிறது என்று அதை இவ்வாறு செய்யலாம் என்று சொல்லி சில மாத்திரைகளையோ வேறு வேறு ஆலோசனைகளையோ கொடுத்து அனுப்பும் சிலர் அதே வைத்திய ஸ்தாபனம் இருப்பவர்கள் ஒரு சிலர் உடனடியாக அக்கறை கொண்டு உடனடியாக அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதெல்லாம் இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த குறை நிறைகளை நாங்கள் எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் டாக்டர் ஏதாவது இவர் இதை நாங்கள் முறைப்பாடு செய்யக்கூடிய வசதிகள் அல்லது அந்த குடும்ப வைத்தியர் ஒரு நீதிக்கு அப்புறம் புறம்பாக செயற்பட்டால் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஒன்று ஒன்று இருக்கு நீங்கள் அந்த ஜி அந்த ப்ராக்டிஸிலேயே அந்த நி நிறுவனத்திலேயே ஒரு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அதில் எடுத்து எழுதினால் அந்த 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 குடும்ப வைத்தியரை விசாரணை பண்ணுவார்கள் அப்படி ஒன்று அதால் அவருக்கு ஒரு நட்டமும் இல்லை ஆனால் உமக்கு உங்கள் அந்த அந்த அதை எழுதுகிறவர்களுக்கு நன்மை வரலாம் அதை விட அந்த குடும்ப வைத்தியரில் நாலு பேர் இருந்தால் ஒரு வைத்தியரோட நல்ல ஒரு உறவு வைத்திருந்தால் அந்த வைத்தியரை பார்க்குறதுக்கு நாலு நாள் செல்லும் என்றால் நாலு நாள் நின்று பார்க்குறது அந்த ஒரு இன்னொரு வைத்தியருக்கு அதே நாள் பார்க்கலாம் என்றால் அந்த வைத்தியர் அவ்வளவு திறமை இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த வைத்தியர் அவரை தவிர்த்து போகிறது இப்படி அது அந்த சில விஷயங்கள் நாங்களே தான் உண்மையில எங்களுக்கு எங்களுடைய மக்களின் மேல் கொண்ட பேராதரவில் இந்த கருத்தை சொல்கிறீர்கள் இருப்பினும் எங்களில் பலர் பாச பிரச்சனை மொழி ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல மொழி பிரச்சனை அல்லது துணிந்து செய்யப்படுகிற தன்மைகள் குறைந்தவர்களாக காணப்படுவார் எனவே இவற்றை நாங்கள் நிறைவு செய்வதற்கு எவ்வாறான வழிகளை கை கொள்ளலாம் என்பதை பார்க்குறீர்கள் உதவிகளை அதுதான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு குடும்ப வைத்தியரிடம் நாங்கள் நேரடியாக போகலாம் ஆனால் சில விஷயங்களில் திருப்தி இல்லை என்றால் பேசக்கூடியவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போகிறது ஒரு மகனையோ அல்லது ஒரு மரு மருமகனையோ மொழி மொழிபெயர்ந்தவரை கூட்டிக் கொண்டு போகிறது அப்படி போனால் அந்த அதை நிவர்த்தி பண்ணலாம் அதை விட இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த குடும்ப வைத்தியரிடம் சில விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது நாம் எமக்கு சொன்னால் என்ன மாதிரி எமக்கு விரும் விளங்குமோ என்று யோசித்து அதன்படி பேச வேண்டும் பேசும் பொழுதும் ஒரு விவரமாக சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் அதை அதை இன்னொரு நாம் சொல்வதை நம்பி அதை கவனத்தில் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் பேச வேண்டும் விரக்தியோட அல்லது நல்ல சோர்வோட அளவுக்கு அதிகமாக பேசினாலும் அந்த குடும்ப வைத்தியருக்கு அந்த அக்கறை குறைஞ்சி போகும் அதனால் அனைச்சு அந்த அதிகமாக குடும்ப வைத்தியர் ஒரு கல் மாதிரி ஒரு தூண் மாதிரி இருப்பார்கள் எமக்கு அவ அவர்கள்லாம் முதல் முக்கியம் அதை விட ஆக கடுமையான வருத்தம் இருந்தால் குடும்ப வைத்தியர் சில நேரம் அதை தவற விட்டுட்டால் கேஷுவல்ட்டி என்று ஒன்று இருக்குது முக்கியமான வருத்தங்களுக்கு அங்கே போனால் கட்டாயம் கேஷுவல்ட்டியிலே ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது முதல்ல ஒரு நர்ஸ் என்ன என்ன சுகம் என்று கேட்பார் அந்த நர்ஸ் கடுமையான சுகம் என்று அந்த நர்ஸ் உடனே ஒரு ஒரு டாக்டர்கிட்ட திடீர் கெரிய அனுப்புவார் அந்த டாக்டர் தேவையான விஷயங்களில் பரிசோதித்து இன்னும் நிபுணரை கூப்பிடுவார் நிபுணரை கூப்பிட்டால் அதே நாள் ஆறு மணி எல்லாம் மெனக்கட்டாலும் ஆப்ரேஷனோ வைத்தியத்துறையோ செய்கிறதுக்கு ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதி கிடைக்கும் அந்த இந்த கேஷுவல்ட்டி ஏஎன்டி ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சிக்கு போனால் தூங்கி கொண்டு இருக்கணும் என்று சொல்லி போட்டு வருத்தத்தை கவனிக்காமல் விடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் அவன் அதை பாவிச்சு கொள்ளுவோம் டாக்டர் உங்களோட துறை சார்ந்த ஒரு கேள்வியை ஒரு சகோதரி இங்கே வெஸ்ட் லண்டன்லேருந்து அனுப்பியிருக்கின்றார் வாட்ஸ் அ நார்மல் வெயிட்டிங் டைம் ஃபார் நன் அர்ஜென்ட் ஆப்ரேஷன் லைக் கிட்னி ஓ ஹிப் சர்ஜரி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அது வித்தியாசம் அப்போ சில நேரத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் மூன்று மத் மூன்று மாதம் இருக்கலாம் அதிகமாக மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் என்றால் அது கொஞ்சம் கூடி போச்சு அதுதான் இருக்குது ஆனால் அதோட ஹிப் ஆப்ரேஷன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அதிகமான ஹாஸ்பிட்டலில் கிரியாக செய்வாங்க அதாவது நல்ல அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது 
நீ ஆப்ரேஷன் சில நிபுணர்கள்லாம் செய்வார்கள் அதால் அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் நீ ஆப்ரேஷனுக்கு ஆறு மாதம் கிட்டத்தட்ட சரி ப்ரைவேட்டாக போனால் அவக்கு ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதத்தில் செய்ய வைக்கலாம் ஆனால் கனகாசு ப்ரைவேட்டாக போனால் இருபதனாயிரம் பவுண்ட் இந்த இந்த நாட்டில் குறைஞ்ச கூடினது குறைஞ்சது ஐம்பத்தாயிரம் பவுண்ட் ஆனால் என்ஹெச்எஸில் போனால் ஃப்ரீ அது டாக்டர் இந்த நீங்கள் பொழுது குறிப்பிட்ட இந்த பிரத்யேக மருத்துவ வசதி ப்ரைவேட் இதில் நாங்கள் இணைஞ்சு கொள்வதற்கு எவ்வாறான முறையை கையாளணும் டாக்டர் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அதுக்கு வசதி இருக்குமோ இல்லை வசதி இளம் வயதில் சேர்ந்தால் இன்சூரன்ஸ் குறைஞ்ச செலவு செய்யலாம் ஆனால் வருத்தம் வந்த பிறகு என்றால் முழங்கால் பழுது பட்ட பிறகு போனால் அவங்க சொல்லுவாங்க முழங்காலுக்கு வைத்தியம் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று அதனால் சுகமாக இருக்கேக்கில் அது சேர வேணும் அது அது குறைஞ்ச செலவில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் அதாவது காப்புறுதியாக காப்புறுதியாக செய்யலாம் சேர்ந்துட்டால் சுகம் ஆனால் அதை அதை வந்து வசதி உள்ளவர்களால் செய்ய வேணும் இல்லாட்டில் வேலை செய்கிற இடத்துல கொடுப்பாங்க அந்த வசதியை ஒரு அந்த அந்த சம்பளத்தோடு சேர்த்து அப்படி இல்லையென்றால் ப பிரத்தியமான வருத்தத்து ஏதாவது கடுமையான வருத்தம் என்றால் ஒரு வேறு சில பேரோட நபர்களோடு பேசி அந்த அந்த அட்வைஸோடு போகலாம் டாக்டர் இன்றைக்கு மேல் பலர் வசதியாகவும் இருக்கிறார்கள் வசதி இருந்தும் நல்ல தாராளமாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் நெச்சிலேயே தாங்கள் சேமிப்புக்காக தங்களுடைய மருத்துவ சேவையை நிறைவேற்றிக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில் இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே நான் கூட பொதுவாக கேட்கிறேன் டாக்டர் பொதுவாக ஒரு பிரத்யேக சிகிச்சை முறைக்கும் அல்லது சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் ஒரு என்ஹெச்எஸில் பெறுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கா டாக்டர் அதாவது அதனுடைய காலங்கள் நேரங்கள் அல்லது விஷயம் ஓ காலம் என்றால் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் காத்து கொண்டு இருக்கிறது குறவு ப்ரைவேட் என்றால் மற்றும்படி எல்லாம் சரியாக தான் இருக்கும் என்ன செய்கிற ஆக்கள் தான் அங்கேயும் ப்ரைவேட்டாக செய்கிறார்கள் அதில் பணத்தை சேர்த்து கொள்வார்கள் டாக்டர் நிறைவாக பெறுவோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்து சமூக பணியிலும் பல தொண்டடிப்படையிலான சேவையிலும் தாயகத்திலும் இங்கும் பல நிறுவனங்களை அல்லது தனிப்பட்ட முறையிலும் இயக்கி வருகிறது தொடர்பாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே இன்ஃபோஃபோ டேமிள்ஸின் ஊடாக நாங்கள் உரையாட விளைவோம் அந்த நம்பிக்கையோடு குறிப்பாக உங்களுடைய மருத்துவ பயணம் இன்னும் எவ்வளவு காலம் தொடர வேண்டும் என்று உள்ளூர எண்ணுகிறீர்கள் டாக்டர் கிரவன பொறுத்தது எனக்கு என்னால் இயன்ற காலம் எல்லாம் இந்த மருத்துவ சேவை செய்தான் விருப்பம் பி எஸ் சுப்பிரமணியம் என்றவர் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வயது மட்டும் மருத்துவ சேவை செய்கிறது ஒரு சரித்திரம் இலங்கையில் நல்ல மருத்துவ டாக்டர்ஸ் டாக்டர் வெற்றிவேலு எண்பத்தைந்து வயது மட்டும் செய்தார் உங்களுடைய உறவில் டாக்டர் தர்மலிங்கம் இந்த அரசியலால் தான் இடையில் நிப்பாட்டினார் ஆனாலும் எழுபத்தைந்து வயது மட்டும் மருத்துவ சேவை அதனால் இப்போது பலரும் இளம் டாக்டர்ஸ் என்ன கேட்கறது இன்னும் கலைக்கையிலேயோ இந்த மாதிரி எங்களே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கண்டு நான் சொல்கிறது எனக்கு கலப்பு இல்லை அதுதான் அதோடு எனக்கு இந்த மருத்துவ செய் சேவை செய்வது எனக்கு என்னவோ ஒரு கோவிலுக்கு போய் கடவுளை கும்பிட்ற மாதிரி ஒரு நோயாளியை பார்த்து தன்றது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தொடர்வேன் என்று நம்பிக்கை நல்லது டாக்டர் அவ்வாறு இறைவன் சித்தம் உங்களுடைய சேவை உங்களுடைய அளப்பெரிய தொண்டு தொடர வேண்டும் என்று இன்ஃபோஃபோ டமிழ்ஸின் ஊடாக நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம் நல்லது டாக்டர் இன்னொரு விஷயம் ஓ சரி எங்களுக்கு ஒரு வயதுக்கு பிறகு வருஷா வருஷம் அப்ரைசல் தகுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தகுதி இருக்க வேண்டிய ஒரு அப்ரைசல் இப்போ போன மாதம் அதுக்கு போயிருந்தேன் அந்த அப்ரைசல் செய்த டாக்டர் எலும்பி என்னை கட்டுப்பிடிச்சு என்னென்னு பார்க்க நீங்கள் நல்ல திறமையாக இருக்கிறீர்கள் இன்னும் பல வருடங்கள் உங்களுக்கு அப்ரைசல் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு போ போனார் எனக்கான வருஷா வருஷம் வசிப்பான் வேண்டும் அதனால் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மட்டும் இப்போ பெர்மிஷன் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இன்னும் இன்னும் மூ மூன்று வருஷம் வாழ்த்துக்கள் பார்ப்போம் எனவே பி எஸ் சுப்ர டாக்டர் பி எஸ் குருமணி சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் அவருடைய காலத்தையும் நீங்கள் முறியடித்து எங்களுடைய சமூகத்தில் உயர்ந்த ஒரு வைத்திய நிபுணராக விளங்க வேண்டும் என்று இன்ஃபோ டேமிள்ஸ் மீண்டும் உங்களை வாழ்த்துகின்றது நல்லது டாக்டர் எஸ் நவரட்னம் கன்சல்டன்ட் ரூமட்டாலஜிஸ்ட் 
நாங்கள் அழைத்த மாத்திரத்தை உடனடியாக எமது தொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு வருக தந்து எமது நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இனிவரப்போ உற நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தமைக்காக மீண்டும் ஒருவரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி உங்களுடைய வரவேற்பும் அந்த செயல்பாடு செயல்பாடு வேணும் என்னெல்லாம் ஏற்றிருக்கின்றது இதை நான் விரும்பி செய்கிறேன் வணக்கம் நல்லது டாக்டர் நலத்துறவுகளே மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்வினூடாக நாங்கள் இன்ஃபோ டெமில்ஸினூடாக பல துறை சார்ந்த விடயங்களை தர இருக்கிறோம் குறிப்பாக சட்டம் சம்பந்தமாக எமது ஜே விஸ்வா சொலிசிட்டர்ஸ் நிறுவனமும் அதைத் தொடர்ந்து பல துறை சார்ந்தவர்கள் இங்கு வருகிற இருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சிகரமாக தெரிவிக்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது பிரெக்சிட்டினுடைய பரபரப்பான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது இங்கு வாழ்கின்ற மற்ற ஐரோப்பிய நாட்டு மக்கள் குறிப்பாக இம்மவர்களில் பலர் இங்கில் சொத்துக்களை வாங்கியவர்கள் பிள்ளைகளை படிக்க விட்டு உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாரும் சற்று அவர்களும் தங்களுடைய மனதை பரபரப்பாக வைத்திருப்பதை காணவும் அறியக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது இதற்கு எதிர்கால சட்டம் எவ்வாறு இயங்கப் போகிறது என்பதை ஜே விஸ்வாவினுடைய விசேட நிபுணர் எங்களுடைய சட்ட நிபுணர் ஜெயராஜன் விஸ்வலிங்கம் அவர்கள் வருக தந்து விளக்கம் தர இருக்கின்றார் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றோம் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் இணையதளத்துக்கு சென்று விஜயம் செய்து எம்மை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விமர்சனங்களை தாருங்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை தாருங்கள் இது நின்று விடாமல் ஆயுட்காலம் முழுவதும் உழைக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கிறது இன்ஃபோ ஃபோ டேமிட்ஸ் டிவி தமிழர்களுக்கான தகவல் தொலைக்காட்சி நல்லது மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நேதாஜியோடு விடைபெறுவது என் டி ஜெகன் வணக்கம் உறவு